This conference will now be recorded. Yeah. So first of all, the full screen router and let me see what I can do. Uh, yeah. Okay, maximum screen so much only. Yeah, got it. Okay. Yeah. Which is yeah, screen number two. Which one? Yeah. First of all, can I speak in Telugu? Tell me, parle da. Tell me, matra or sir. Parole. Yeah, chapan. Okay. Yeah. Sir, first of all, intent hai. Abba pan hana purinche discuss shes ko bolu mandra. Asal hana inti. Hana ne di SCP or Hindu ke introduce shes ad SCP na SCP loki system SCP loki. Aaj ok sir chudan. Okay. Tarada abba pan hana kele da. Sir, Hana Chesalke intent a full form of Chesalke High Performance Analytical Appliances and High Performance Analytical Appliances. Actually, Hana Nadi intent a Hana Nadi Hana Nadi just took a database and Hana Nadi just took over your database. Actually, okay, I take point at the end. Actually, up to 2013, all of our SAP applications, all of, okay, all of our SAP applications, mana runduvela padamudu varaku, mana SAP applications matum, other databases may there and now Every, every SAP application, every A module, something A SAP application is there. Rundavela Padamudu Varku, other databases made the Ranjesola. Okay, for example, Oracle, Oracle, SQL Server, MySQL, etc. Okay, e other databases made the Ranjesola. I the point it you put key coda, you put key coda mano, other mano, thirty per cent of the SAP applications. Thirty per cent of the SAP applications. Okay, 30 to 45 and 30 to 45 percent of the SAP application. So other databases may then just I say it claims are in the entity up to 2000 work. Okay, yeah, yes, mana SAP applications new utilize just from the customers in the day. SAP applications are the other databases may run just now. I SAP applications so little bit in the platforms issues to provide just me. Road developer will work. Okay, excellent. I think that our performance issues say that they have a particular calls now. So, they have a particular calls now. So, they have a performance issues. I think the point is that they have a change in 2014. And the SAP applications say that other databases with run just now. I SAP applications need I SAP application performance and the performance to a degree type point. And then, mana, mana SAP applications like other databases may run just Ramo. Ah, SAP applications to perform the Gipin, Baga the Gipin, performs issues by Ostane. An in the rule or of the performs issues of Sunny Baga. Miracle of Pointer Watcher. An in Ronduela Padmudlo Ralida, yes, Ronduela Padmud were good a little bit performs issues tonight. Anni Ronduela Padan Kuchesalke, a performs issues of Baga Perifin, one million mark that pin. The Mundu intent a performance issue, performance issues, Santa Padide Kad, Kani Rundivella Padan Luchis, okay, SAP applications to some of the inchina, performance issues of one million market at that point. Okay, I think injury in the day, Anthamundi in the day, SAP labs key, SAP software purchases a client so inform chaser, inform chaser to not Rundivella Padmudur Kuitla, SAP application of performance issues of the end. And check inform chaser. I say P labs for in Japan to party take it light and they light to this map. Then in Japan, we would doubt chase a SAP applications to someone in a BAP code as per the ABAP as per the ABAP coding standards to develop chain performance issues Ravu and check escape out of chat. I think room develop at down low performance issues of one million mark with that point. He can up to a SAP labs for key Kunta. Clarity and take the care can take a put the by me in the country. He performs issues for la SAP or business sector. The Gipo than by me. It could be a point at the out of the chain and a rundival of Padmudwaku chin chin of performance issues. Casta 
పెద్ద పెద్ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ గా అంటే వన్ మిలియన్ మార్క్ ని దాటిపోవటానికి రీజన్ ఏంటి ఎస్ రీజన్ ఏంటి అంటే అండి చూడండి రెండు వేల పదమూడు జులైలో ఆర్కిల్ డేటాబేస్ వాడు ఆర్కిల్ కార్పొరేషన్ ఆర్కిల్ కార్పొరేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ ని కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ని ఆర్కిల్ డేటాబేస్ యాడ్ చేశాడు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్క కోడింగ్ టెక్నాలజీ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ని బ్యాక్ ఎండ్ గా యాక్సెప్ట్ చేసింది దాదాపు ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీస్ మొత్తం ఆర్కిల్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది ఆర్కిల్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు ఇది రెండు వేల పద్నా రెండు వేల పదమూడు జులైలో ఎప్పుడైతే ఆర్కిల్ కార్పొరేషన్ వారు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కి కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేశాడు అప్పుడు అదే టైంలో ఏం జరిగిందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ తగ్గిపోయింది అందువల్ల ఎస్ఈపి ల్యాబ్ అంటే అందువల్ల మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఏం చేశాడంటే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ కల్లా ఆర్కిల్ డేటాబేస్ వాడు ఎటువంటి స్పెషల్ ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశాడో సేమ్ అవే స్పెషల్ ఫీచర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు కూడా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో యాడ్ చేసేసాడు యాడ్ చేయటం వల్ల అప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏం జరిగిందంటే ప్రతి ఒక్క కోడింగ్ టెక్నాలజీ డాట్ నెట్ జావా ఇవన్నీ పిహెచ్పి అవన్నీ వాటి ఆ అప్లికేషన్స్ ని ఈ ఆర్కిల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మీద ఎక్కువ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఎందుకంటే అడిషనల్ ఫీచర్స్ వల్ల అదర్ టెక్నాలజీస్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అదర్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి కానీ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే డిగ్రేట్ అయింది బాగా ఓన్లీ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే డిగ్రేట్ అయింది మిగతా కోడింగ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం డిగ్రేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క ఫీచర్స్ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఏ డేటాబేస్ మీద అయితే రన్ చేస్తామో ఆ డేటాబేస్ యొక్క ఫీచర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ కాలా ఓకే మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క ఫీచర్స్ అదర్ డేటాబేస్ యొక్క ఫీచర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ కాలా ఎప్పుడైతే మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క ఫీచర్స్ అదర్ డేటాబేస్ యొక్క ఫీచర్స్ తో పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ కాలేదో అప్పుడు మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయింది డిగ్రేడ్ అయిపోయింది ఓకే సార్ వంశీగా పాయింట్ అర్థమైందండి అర్థమైందండి ఇప్పుడు సింపుల్ అండి సింపుల్ అండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ తప్పుగా అనుకోకండి మ్యారేజ్ అయిందా మీకు యా అయిందండి యా ఓకే మ్యారేజ్ అయితే పర్లేదు సార్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ ఉన్నాడు హస్బెండ్ ఉన్నారు వైఫ్ ఉన్నారండి సార్ వీళ్ళది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అనుకోండి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఆర్ లవ్ మ్యారేజ్ వాట్ ఎవర్ ఏదైనా సార్ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ హస్బెండ్ యొక్క ఒపీనియన్ వైఫ్ ఒపీనియన్ తో పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి సార్ హస్బెండ్ ఒపీనియన్ వైఫ్ ఒపీనియన్ తో పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అయితే దే విల్ బి హ్యాపీ కదా అంతే కదండి అలా కాకుండా హస్బెండ్ ఒపీ హస్బెండ్ ఒపీనియన్ వైఫ్ ఒపీనియన్ తో పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవట్లా తను హస్బెండ్ ఏ చెప్పినా వైఫ్ కి నచ్చట్లా వైఫ్ ఏ చెప్పినా హస్బెండ్ కి నచ్చట అటువంటి అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ మధ్య గొడవలు అన్హ్యాపీగా ఉంటారు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు సేమ్ థింగ్ అండి ఇక్కడ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఇస్ నథింగ్ జస్ట్ లైక్ ఏ హస్బెండ్ అనమాట మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ హస్బెండ్ అంటూ ఉంటాయి అదర్ డేటా బిజినెస్ వైఫ్ అనుకుందాం ఇంకా వీళ్ళకే వీళ్ళ ఒపీనియన్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఎట్లయితే అన్హ్యాపీగా ఉన్నారో మనం ఏ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ అయితే అదర్ డేటా బేసెస్ మీద రన్ చేయాలో ఆ డేటా బేస్ యొక్క ఫీచర్స్ కూడా మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వలా మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వచ్చింది వీళ్ళు ఎలా అయితే అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు మార్చ్ ఓకే అంటే ఈ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఫీచర్స్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ క్రియేట్ అయ్యింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అప్డేట్ చేసింది ఏం ఫీచర్స్ అప్డేట్ చేశారు మన దాంట్లో ఏం ఫీచర్స్ మిస్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు బిజినెస్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ ఉంటాయి కదండి అవును బిజినెస్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఈ హెడర్ టే
ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అంటే డేటా బేస్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఆర్కిల్ డేటాబేస్ లో ఆ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కనుక మనకి ఎస్ఏపి లో క్లియర్ కట్ గా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటే కొంచెం పర్లేదు కానీ వాళ్ళు లేట్ అవుతుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ చెప్తాను మన ఎస్ఏపి మన అబ్బాప్ లో ఉండి ఇంటర్నల్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ లేకుండా మనం డేటా డిస్ప్లే చేస్తామండి లేదు ఆ ఇంటర్నల్ టే ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్ లోకి డేటా గెట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ అప్లికేషన్స్ టైం చెక్ చేస్తే కనుక టూ మచ్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంది మనకేమంటే మనకేంటంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఎక్స్క్యూట్ చేయగల వెంటనే అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ జాబ్స్ లో వచ్చేసరికి ఎన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది అనేది కంపేర్ చేస్తే తన డేటాబేస్ కంటే అదర్ డేటాబేసెస్ మీద మన ఎస్ఏపీ అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు తేడా తేడా గమనించవచ్చు ఓకే ఓకే అట్లా సార్ అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వీళ్ళిద్దరు ఒపీనియన్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీళ్ళు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేశారు హస్బెండ్ ఏం చేశాడు ఇతను ఈ హస్బెండ్ ఏం చేశాడంటే తన ఒపీనియన్ కి తగ్గట్టుగా ఉండే ఇంకొక అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేస్తున్నాడు న్యూ వైఫ్ ని మ్యారేజ్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు కదండి ఎందుకంటే ఇతను 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 ఒపీనియన్ తగ్గట్టుగా ఉండే అమ్మాయిని పెళ్లి చేస్తున్నాడు ఇతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇవ్వడి కూడా ఏంటి తన ఒపీనియన్ తగ్గట్టుగా ఉండే అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది అప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు సేమ్ సిచ్యువేషన్ సార్ ఇక్కడ కూడా మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ అదర్ డేటాబేస్ అదర్ డేటాబేస్ ఫీచర్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ అనేది ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేయాల కదా అవునండి ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కానీ సీక్వెల్ సర్వర్ కానీ మైఎస్కల్ కానీ ఏదైనా సరే ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేయాల అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ లో ఏదైనా ఏదైనా న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ దీన్నే సపోర్ట్ చేసిందా చేయదా అని చెప్పి ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటారు చెక్ చేసుకున్న ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అనుకున్న తర్వాత వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఓకే అయితే ఇక్కడ చూడండి సార్ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఫీచర్స్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఏ అప్లికేషన్స్ మ్యాచ్ అయ్యేదో అప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తుంది అందువల్ల ఏం చేశాను అంటే అండి సార్ ఇక్కడ ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు ఒక డేటా బేస్ ని వాడంతటి వాడు ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు ఒక డేటా బేస్ ని డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేశాడు అయితే ఎలా డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేశాడంటే ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ని ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ని బేస్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మన ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు డేటా బేస్ డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేశారు పాయింట్ క్లియర్ అండి వీళ్ళు వచ్చేసరికి అదర్ డేటా బేసెస్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేయాల సాఫ్ట్వేర్ ని డేటా బేస్ ని కానీ మన ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు ఏం చేశాయంటే ఓకే మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ యొక్క ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని తన డేటా బేస్ ని డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేశారండి మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని తన డేటా బేస్ ని డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేశారు ఓకే అండి పాయింట్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఏ ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే అదర్ డేటా బేస్ మీద రన్ చేసినప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసిందో అవే అప్లికేషన్స్ ని ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు తనా డేటా బేస్ మీద రన్ చేశాడు రన్ చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ రాకపోగా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ కూడా ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అండి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ సార్ ఇప్పుడు మన ఎస్ఏపి మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఆర్కిల్ డేటా బేస్ మీద రన్ చేయాలంటే ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు ఇంటర్నల్ గా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫీచర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశాడు ఇప్పుడేంటి అటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫీచర్స్ ని అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన హనా డేటా బేస్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఓకే ఎటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫీచర్స్ అవసరం లేదు పాయింట్ పాయింట్ అర్థమైందండి 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి మన ఎస్ఏపి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అబ్యాప్ అప్లికేషన్ ఉందండి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇది ఆర్కిల్లో డెవలప్ చేశారండి ఆర్కిల్లో డెవలప్ చేశారు నా క్లైంట్ ఏంటి ఈ అబ్యాప్ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నాడు అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏంటంటే యాజ్ అన్ అబ్యాప్ ఏం చేస్తాం అబ్యాప్ అప్లికేషన్ లో కోడింగ్ కోడింగ్ లెవెల్ లో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కోడింగ్ ఎట్లా కోడింగ్ యాజ్ పర్ ది కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ రాసారా రాయలేదా అని చెక్ చేసి కోడింగ్ ని చేంజ్ చేస్తాం అంతేగాని ఆర్కిల్ డేటాబేస్ సంబంధించి ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తాం అండి మనకు ఆ రైట్ ఉందా లేదు కదా మనం ఏంటి అబ్యాప్ అప్లికేషన్ లో కోడింగ్ కోడింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ లైన్స్ లో ఉన్న కోడింగ్ ఓకే ఫైవ్ లైన్స్ లో ఫోర్ లైన్స్ లో కంప్రెస్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ ది కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలోయింగ్ అట్లా చేయగలం కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఉంది సార్ సేల్స్ ఆర్డర్ సే ఇదిగోండి సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఉంది ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ యొక్క ఇది ఆర్కిల్ డేటాబేస్ మీద రన్ చేస్తున్నప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ చూడండి ఇక్కడ టెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో టెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఈ రిపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్లైంట్ ఏమన్నాడు టెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది ఇంకా తక్కువ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటట్టు చూడండి అన్నాడు ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే అండి ఈ సేల్ యాజ్ అన్ అబ్యాపర్ ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసి కోడింగ్ వైజ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే సేల్స్ ఆర్డర్ లో రిపో ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ సంబంధించిన రిపోర్ట్ అంటే కోడింగ్ యాజ్ పర్ ది అబ్యాప్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ రాశారు కానీ అయిన కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఇంక్రీస్ చేయండి అంటున్నారు అప్పుడు మనం చేంజెస్ ఎక్కడ చేయాలి సార్ కోడింగ్ లెవెల్ లో చేయలేం ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ది అబ్యాప్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ పక్కాగా ఉంది కోడింగ్ చేంజ్ చేయడానికి లేదు అప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ చేయాలి సార్ చేంజెస్ మనం ఆర్కిల్ డేటాబేస్ మీద చేంజ్ చేయగలమా ఎటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కదా మనం ఓకే పాయింట్ అర్థమైందండి అప్పుడేంటి ఈ ఆర్కిల్ బదులుగా హనా డేటాబేస్ పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడేంటి ఈ హనా డేటాబేస్ మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ తగ్గట్టుగా ఎగ్జిక్యూట్ డెవలప్ చేశారు కాబట్టి మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా హనా డేటాబేస్ మీద రన్ చేయొచ్చు అది ఆర్కిల్ అనుకోండి ఈ మధ్యన ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ కూడా సాటిస్ఫై అయితేనే హనా డేటాబేస్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ మీదకి మన రిపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే అని మార్కెట్ లో హానా ఉంది అండ్ ఎస్ ఫోర్ హానా ఉందని మార్కెట్ లో ఎస్ ఫోర్ హానా ఉందని డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అడుగుతారండి హనాకి హనాకి ఎస్ ఫోర్ హనాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హనా అనేది సార్ ఇక్కడ వంశీ గారు హనా అనేది జస్ట్ ఇట్స్ డేటాబేస్ ఇది ఒక డేటాబేస్ అంతే హనా అనేది జస్ట్ ఇట్స్ డేటాబేస్ ఇనిషియల్ గా ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు అదర్ డేటాబేసెస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకంటూ ఒక డేటాబేస్ ఉండాలి మన అప్లికేషన్స్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒక డేటాబేస్ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేసిన డేటాబేస్ హానా అంతే అంతవరకే తర్వాత ఏంటి తర్వాత ఏం చేశాడు ఇప్పుడు చూడండి మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్ ఇది మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఇది హానా ఇది హానా డేటాబేస్ ఫస్ట్ ఇట్లా ఫస్ట్ ఇది మన ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ హానా డేటాబేస్ మీద రన్ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఓకే తర్వాత ఎస్ ఫోర్ హానా అంటే చూడండి సార్ మన ఇదిగోండి మన బ్యాప్ అప్లికేషన్ ఏడే ఉంటుంది ఒకే సిస్టమ్ లో హానా డేటాబేస్ కూడా ఒకే చోట ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ ఓకే రెండు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎస్ ఫోర్ హానా వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి ఓకే ఇక్కడ మన మన అబ్యాప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే ఎస్ ఫోర్ హానా ఇస్ ఏ సి ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫోర్ హానా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది హానా ప్లస్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేశారు చూడండి సార్ అంటే ఎస్ ఫోర్ హానా వచ్చేసరికి ఏం లేదు సార్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ హానా డేటాబేస్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ వర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మన హానా డేటాబేస్ కే ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు అప్పుడు ఏంటి సార్ మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఎస్ ఫోర్ హానా ఓపెన్ చేసి మన అబ్యాప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయొచ్చు మనం ఈసీసీ ఓపెన్ చేయక్కర్లా నో నీట్
అంతకు ముందు ఏంటి హనా డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హనా డేటాబేస్ సిస్టమ్ లో మన అబాప్ కోడింగ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడు కానీ ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఏం లేదు సార్ హనా డేటాబేస్ తోనే అబాప్ కోడింగ్ రాయొచ్చు ఏం లేదు సార్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ హనా డేటాబేస్ అంటే ఉన్న హనా డేటాబేస్ కే కొన్ని ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేసారు ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాన్ని ఎస్ ఫోర్ హనా అన్నారు ఎస్ ఫోర్ హనా ఇంటిగ్రేట్ చే సింప్లిఫైడ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ హనా డేటాబేస్ అండి సింప్లిఫైడ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ హనా డేటాబేస్ ఓకే పాయింట్ క్లియర్ అండి యా అంతకుముందు మన అప్లికేషన్ ఒక సిస్టమ్ లో ఉండేది హనా డేటాబేస్ ఒక సిస్టమ్ లో ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటి ఎస్ ఫోర్ హనా అంటే ఏంటి మొత్తం ఒకే దానిలో ఉంటది పాయింట్ అండి ఓకే సార్ తర్వాత ఇప్పుడు కమింగ్ టు ది అబ్యాప్ ఇప్పుడు మనం సార్ ప్రాజెక్ట్ లో మన అబ్యాప్ ప్రాజెక్ట్ లో అంటే అబ్యాప్ ప్రాజెక్ట్ లో కోడింగ్ ఎట్లా రాస్తాం అబ్యాప్ అన్ హనాలు ఎట్లా రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాల్సింది సార్ ఫస్ట్ అబ్యాప్ తర్వాత అబ్యాప్ అన్ హనా సార్ ఫస్ట్ అబ్యాప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సార్ వీ నో నీడ్ వీ నో నీడ్ టు ఫాలో ఎనీ డేటా బేస్ ఫీచర్స్ వీ నో నీడ్ టు ఫాలో ఎనీ డేటా బేస్ ఫీచర్స్ వైల్ రైటింగ్ అబ్యాప్ కోడ్ అబ్యాప్ కోడ్ సార్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ చూడండి సార్ ఎప్పుడైనా సరే వంశీ గారు మనం మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేసింగ్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారండి పర్చేసింగ్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు సార్ మనకి క్లయింట్ ఓకే అబ్యాప్ ప్రాజెక్ట్ లో ఓన్లీ అబ్యాప్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాం మనం పర్చేసింగ్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు సార్ క్లయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాం సార్ ఫంక్షనల్ స్పెక్ ప్రకారం ఆ పర్చేసింగ్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని అర్థం చేసుకుంటున్నాం అర్థం చేసుకొని డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి డైరెక్ట్ గా అబ్యాప్ కోడింగ్ రాసి ఆ రిపోర్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాం అంతే కదా సార్ మనం చేసేది సార్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు అబ్యాప్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కోడింగ్ రాసేటప్పుడు ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవుతా గాని లేదా వేరే ఏదైనా డేటాబేస్ ఫీచర్స్ ఫాలో అవుతూ కోడింగ్ రాసారా లేదు లేదు కదా మనం ఏంటి క్లయింట్ ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటి అసలు మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫంక్షనాలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి డైరెక్ట్ గా అబ్యాప్ కోడ్ రాసుకుంటూ వెళ్తాము ఓకే మనం అబ్యాప్ లో వి నో నీట్ టు ఫాలో ఎనీ డేటా బేస్ ఫీచర్స్ మనం ఎటువంటి డేటా బేస్ ఫీచర్స్ ఫాలో ఒక్కర్లా అబ్యాప్ ప్రాజెక్ట్ లో కానీ సార్ హనా డేటా బేస్ లో వచ్చేసరికి వి నీట్ టు ఫాలో హనా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ హనా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ ఫాలో అవ్వాలి వైల్ రైటింగ్ ది అబ్యాప్ కోడ్ అబ్యాప్ కోడ్ రాసేటప్పుడు హనా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ ఫాలో అయితేనే మన అబ్యాప్ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఓకే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విలేజ్ ఉందండి విలేజ్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్ లో కార్ డ్రైవ్ చేయాలి విలేజ్ లో కార్ డ్రైవ్ చేయాలి సార్ విలేజ్ లో కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం మనం కేర్ఫుల్ గా డ్రైవ్ చేస్తాం కేర్ఫుల్ గా డ్రైవ్ చేసి మనం డెస్టినేషన్ కి అంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కదా సార్ అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు ఉంది లేదా హైదరాబాద్ ఉంది హైదరాబాద్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు మరి సిటీస్ లో కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు సిటీస్ లో కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా డ్రైవ్ చేస్తాం కేర్ఫుల్ గా డ్రైవ్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ వి నీడ్ టు డ్రైవ్ ద కార్ కేర్ఫుల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కదండి అప్పుడు మాత్రం డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతాం పాయింట్ ఏంటంటే చూడండి మనకి విలేజ్ లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏమి ఉండవు కొంచెం ఆ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు రోడ్ మీద ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు పోతున్నారు వాళ్ళని చూసుకుంటా మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటాం కదా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా డ్రైవ్ చేస్తాం అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీస్ లో టౌన్స్ లో వచ్చేసరికి కార్ కేర్ఫుల్ గా డ్రైవ్ చేయాలి ఇట్ ది సేమ్ టైం ఎట్లా డ్రైవ్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ని బేస్ చేసుకొని కార్ డ్రైవ్ చేస్తేనే డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతాం సేమ్ థింగ్ అండి ఇక్కడ కూడా అబ్యాప్ లో వచ్చేదాకి ఎటువంటి డేటా బేస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వకుండా అబ్యాప్ కోడింగ్ ఎట్లా పడితే అట్లా రాసేస్తాం మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా ఎట్లా పడితే అట్లా రాసేస్తాం కానీ హనా డేటాబేస్ లో అట్లా కాదు హనా డేటాబేస్ ఇప్పుడు మన అబ్యా హనా ప్రాజెక్ట్స్ లో వచ్చేసరికి మన అబ్యా
while writing the other code, we need to follow HANA database features. HANA database features can target the ABAP coding RASTAM Kabate, my ABAP application key performance increase. Are there some point clear? Yeah, I'm doing it. Okay, yeah. <clears throat> Sir, the next question is, sir, what is the internal table concept? What is the internal table concept? What is the ABAP project? What is application of this? 99.99% of the internal table declared. 99.99%. And remaining 0.01% is done. Yes. Remaining 0.01% is done. If you want to display the scalar record, scalar record into a single record. Either of a single record display channel of the internal table house net. Okay, the challenge. Okay. So our situation no tapa. Negata 99.99% situation. So internal table pakaga declare chaval single. Okay. Kani Hana Hana Loches and Kesar Manaki Hana database law, especially. Internal table concept under Hana database for Hana database for internal table concept under yes for Hana Lotary in the day integrate chest and applications under okay but Hana Lotary okay internal table concept under sir instead of the internal tables we have the concept of views views and data monkey okay diff monkey crow pointed which will adil marki adapt look at views and other than data dictionary level yes four types of views database view, maintenance view, projection view, and help view. If you say independent, data is just for display purpose. Data is for display purpose. Display chat and math is useless. Can you sir, my ABAP look at views to a printer server. Email operations case and a data and record is such a thing. I need delete chat and I need more picture and I need one chaser and clear. ABAP look at views independent. Only for viewing purpose. Okay, Kani, Hana law, market different types of views in calculation view, attribute view, analytical view. It's a view summit. Manu intended, but as an abaparga calculation view creatures. As an abaparga, always we need to create the calculation view. In the cut of technical people together, we are not a functional consultant. One technical people come to calculation view creatures. So, e calculation view to our brother, man of intent, DML operations in perform change. And data and display change to data and insert change to modify change to delete change, change and change by using the calculation view. And a letter which I call it a bad no internal table use chess from yet to one to functionality say the man of perform chess time of project law. What to want any functionality say. Hana lo views to use just page. I think Hana internal table under the day internal table it's a ABAP object. Okay, ABAP loan out of the aware other technologies like under the other technologies like under the internal table. You can find the internal table only in ABAP. ABAP will find out just the internal table. And take any other internal table under the Hana database. Hana Adi database to come to views to type. Internal table for us performs as issues in a use for perform chest. Okay, clear, clear, sir. On a doubt, you never, yeah. Yeah, for the next to the second team, sir, monkey, about the open is filled statements. What on open is filled statements? What on about okay, Hana loads is okay. Analogs are candy, native SQL statements for them. Analogs are the native SQL statements for them. At the same time, in the day, sorry, crap at point two. Analogs are the native SQL statements for them. Honey, yes, yes, for S4 ABAP on Hana on the Gandhi, S4 ABAP on Hana. Yes, for ABAP on Hana, new open SQL statements for them. New open SQL statements. New open SQL statements and end and it is the combination of the open SQL and the native SQL and okay point at the answer. Mana yeah. training period low, mana training period low, Hana Abap on Hana Chapunta, as for Abap on Hana Rundu Chapunta, sir. Okay. Rundu Chapunta. 
అయితే పాయింట్ ఏంటంటే హానా డేటాబేస్ లో వచ్చి నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీస్ వాడతాం హానా డేటాబేస్ లో ఎస్కోర్ హానా లో న్యూ ఓపెన్ ఎస్కెల్ న్యూ ఓపెన్ ఎస్కెల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ ఎస్కెల్ నేటివ్ ఎస్కెల్ రెండు కలిపితేనే ఓకే క్లియర్ అండి అయితే పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మీరు త్రీ ప్లస్ కానీ హానా మీద హానా ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ప్లస్ టోటల్ గా టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిలయంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో హానా మీద వర్క్ హానా ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేశాను రిలయంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ చెప్తా లేకపోతే ఫైవ్ ప్లస్ చెప్తా సో పక్కాగా త్రీ ప్లస్ చెప్పినా ఫోర్ ప్లస్ చెప్పినా వచ్చే ఒక గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ యూ క్యాన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద స్క్వే అంటే అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇది ఓపెన్ ఎస్పెల్ క్వరీ ఇది లేట్ ఎస్పెల్ క్వరీ ఇది న్యూ ఓపెన్ ఎస్పెల్ క్వరీ అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండి పక్కా సార్ ఇది మీరు ఐదు ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్తే ఐదులో నాలుగు ఇంటర్వ్యూస్ లో పక్కా అడుగుతారు అండి క్వశ్చన్ అది హౌ యూ క్యాన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద క్వరీ ఓపెన్ ఎస్పెల్ క్వరీ అండ్ లేట్ ఎస్పెల్ క్వరీ ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాను అండి సార్ సార్ మనకి సింపుల్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్ సెలెక్ట్ క్వరీలో సెలెక్ట్ స్టాఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారా ఇంట్రూ టేబుల్ ఇంటర్ టైమ్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఓ మనం ఇది ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీ అని చూడగా ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తా అంటే ఏ సెలెక్ట్ క్వరీలో అయితే ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిక్లరేషన్ ఐడెంటిఫై చేశారో ఏ సెలెక్ట్ క్వరీలో అయితే ఇంటర్నల్ టేబుల్ అంటే ఏ సెలెక్ట్ క్వరీలో అయితే ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఐడెంటిఫై చేశారో ఆ సెలెక్ట్ క్వరీ ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీ ఇట్స్ ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీ ఓకే పాయింట్ క్లియర్ అండి నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీ నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీ అంటే వన్ మినిట్ అండి నా ప్రాజెక్ట్ నా ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చూపిస్తాను సినారియో సార్ ఇది నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీ అండి ఇది నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే సార్ ఇక్కడ చూడండి నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీకి ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సార్ సింపుల్ అండి సార్ మీరు అబాబ్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీ లోపల ఎప్పుడన్నా కేస్ కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసారా ఎస్కెల్ క్వరీ లోపల ఓకే కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు తర్వాత ఆ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడన్నా రాసి పెర్ఫార్మ్ చేస్తారా ఎస్కెల్ క్వరీని యూస్ చేసుకొని అబాబ్ లో ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీని యూస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఓపెన్ ఎస్కెల్ క్వరీ లో మనం కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ డెలేట్ ఫంక్షన్స్ కానీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ కానీ వీ కాన్ పెర్ఫార్మ్ కదా కదండి కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ డేట్ ఫంక్షన్స్ కానీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ కానీ ఓపెన్ ఎస్కెల్ యూస్ చేసుకుని పెర్ఫార్మ్ చేయం మన అబాబ్ కోడింగ్ ద్వారా రాస్తాం కానీ ఓపెన్ ఎస్కెల్ కోడింగ్ ద్వారా పెర్ఫార్మ్ చేయలేం కానీ సార్ నేటివ్ నేటివ్ ఎస్కెల్ లో అండి మనం వీ పీపుల్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ దీ పీపుల్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ డేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెలెక్ట్ కరి సెలెక్ట్ చూడండి సార్ ఫీల్డ్స్ ఇవి చూస్తారండి చూడండి కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ డేట్ ఫంక్షన్ కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ డేట్ ఫంక్షన్ చూడండి సార్ ఇక్కడ చూడండి తర్వాత ఫ్రమ్ డేటా బేస్ టేబుల్ ఇక్కడ అంతేగాని ఇక్కడ చూడండి ఇంటూ టేబుల్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ లేదు ఏ సి ఏ సెలెక్ట్ క్వరీ సి ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై సి ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ద సెలెక్ట్ క్వరీ సెలెక్ట్ క్వరీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎనీ సెలెక్ట్ క్వరీ వితౌట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అంటే ఏ సెలెక్ట్ క్వరీ లో అయితే ఇంటర్నల్ టేబుల్ లేకుండా కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డేట్ ఫంక్షన్స్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఎస్కెల్ క్వరీ ఉంటుందో దాన్ని నేటివ్ ఎస్కెల్ క్వరీ ఉంటుంది ఓకే పాయింట్ అర్థమైందండి సార్ మనము సింపుల్ గా ఇవ్వండి మనకు కావాల్సిన క్యాలిక్యులేషన్స్ ని సెలెక్ట్ క్వరీ ద్వారా చేసేసుకుంటాం అండి కానీ ఆ బ్యాప్ లో చూడండి ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇదిగోండి ఇది ఈ ఫంక్షనాలిటీ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ సింపుల్ ఫంక్షనాలిటీ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆ బ్యాప్ లో చూడండి సార్ మనం సార్ ఇదిగోండి ఇట్లా రాయాలి కదండి ఫస్ట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ క్వరీ నార్మల్ రాసి ఇంటర్నల్ టైప్ లో పంపిస్తాం తర్వాత లూప్ పెట్టి లూప్ కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ రాసుకుంటాం సార్ ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ క్వరీ సెలెక్ట్ క్వరీ లో మీరు ఇట్లా కోడింగ్ రాయటం వల్ల మన అప్లికేషన్ లెవెల్ మన అబ్బాప్ లో ఇటువంటి కోడింగ్ ని మనం రాయక్కర్లేదు ఉన్నా కూ
వారీ చెక్ అవ్వాలి రీడ్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్నల్ గా రీడ్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి ప్రతి కోడింగ్ లాంటి ప్రతి వర్డ్ చేయాలి సో టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట కానీ ఇక్కడ హనా డేటాబేస్ అట్లా కాదు కదా పాయింట్ అర్థమైందండి సార్ మెయిన్ గా మెయిన్ గా ఈ త్రీ పాయింట్స్ అండి మెయిన్ గా ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ అనా డేటాబేస్ ఫీచర్స్ తగ్గట్టుగా అబాప్ కోడ్ రాయాలి అనా డేటాబేస్ లో మెయిన్ గా మనం గిల్స్ వాడతాం ఎందుకంటే అబాప్ లో ఇంటర్నల్ టైప్ కి ఎంత ప్రయారిటీ ఉంటుందో అనా డేటాబేస్ లో కూడా వ్యూస్ కి అంత ప్రయారిటీ ఉంటుంది మన క్యాల్కులేషన్ వ్యూ యాట్రిబ్యూట్ తర్వాత సీరియస్ వ్యూస్ ఏఎండిపి సీరియస్ వ్యూస్ సీరియస్ వ్యూస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి నార్మల్ సీరియస్ వ్యూ సీరియస్ విత్ జాయింట్స్ సీరియస్ విత్ పారామీటర్స్ సీరియస్ విత్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ సీరియస్ వ్యూ అండ్ సీరియస్ టేబుల్ ఫంక్షన్ ఏఎండిపి ఓకే తర్వాత ఏఎల్వి విత్ ఐడిఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా యాక్సెస్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అవన్నీ ఎస్ ఫోర్ అబాప్ అన్న హన కాన్సెప్ట్స్ అండి ఓకే ఇంత వరకు అప్ టు దిస్ క్లియర్ అండి డౌట్స్ నేను ఏం లేవు సార్ ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ కి చెక్ చేసుకుందాం ప్రాజెక్ట్ సార్ మనకి మనకి హనాలో మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎంపీ ఎంపీ అంటే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఐపి ఐపి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ వచ్చేసరికి ఎంపీ అండ్ ఐపి ఎంపీ అంటే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఐపి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను కొలిక్స్ అండి సంథింగ్ అంతకుముందు లాంగ్ బ్యాక్ ఎక్కడో వర్క్ చేశాను ఇద్దరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్ లోనో ఐబిఎం లోనో ఎక్కడో వర్క్ చేశాను చాలా కాలం తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ లోనో ఎక్కడో కలుసుకున్నాం అండి అప్పుడు మీరు వెంటనే మీరు నేను మిమ్మల్ని పరిగించాను ఫ్రెండ్స్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని అడిగాను అది మీరు కూడా పలకరించి అనిల్ ఎక్కడ ఏ జాబ్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాం ఏ పాయింట్ మీద అని అడిగారు అంటే నేను పలానా సోర్స్ సోన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ లో వర్క్ చేస్తాను ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా హన 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 ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాను వెంటనే మీరు ఏం అడుగుతానంటే హన ప్రాజెక్ట్ ఓకే హన ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏ ప్రాజెక్ట్ మీరు వర్క్ చేస్తుంది హన ప్రాజెక్ట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని అడుగుతాను మైగ్రేషన్ అయితే మైగ్రేషన్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చెప్తాను ఓకే సార్ ఇప్పుడు కొంచెం వీటికి కొంచెం ఎలా అప్డేట్ గా చెప్తాను మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకే సార్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబాపీస్ నాట్ ఆప్టిమైజ్డ్ బట్ హనా డేటా బేస్ ఈజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఓకే సి ద పాయింట్ ఈస్ అబాప్ ఈస్ నాట్ ఆప్టిమైజ్డ్ అబాప్ ఈస్ నాట్ ఆప్టిమైజ్డ్ బట్ హనా డేటా బేస్ ఈజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఓకే బ్రదర్ దెన్ తర్వాత సి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తానండి డోంట్ వరీ అబాపి అబాప్ అబాప్ ఈజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అండ్ అండ్ హనా డేటా బేస్ ఆల్సో ఆప్టిమైజ్డ్ ద పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ ఏంటంటే అబాప్ ఫస్ట్ ది మైగ్రేషన్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే Abap is not optimized and not optimized but uh, hana is optimized the point first migration right to sir so ikkada manaki optimized ante meaning telusa manaki actually little by little by point ante manaki english lo statement ni batti meaning maaripothundi kada alane ikkada optimized mana abap terminology prakaram optimized ante redesigned optimized ante redesigned anadu ante enti ikkada abap is not optimized ante abap application redesign avaledu kaani hana is redesigned hana is redesigned point advaindandi ikka oka simple oka ikkada nenu cheptanandi simple manaki migration project lo work chestunte etuvanti scenario chustu cheptanandi sir for example naaku ibm client undi itane unna ante andi itane unna ante okay itanu for example ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాడు ఈ ఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ టెన్ అబాప్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయి సార్ ఎగ్జాంపుల్ అండి యాక్చువల్ గా ప్రాజెక్ట్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ చెప్తాను 
ఈ ఎస్ఐబి ప్రాజెక్ట్ లో టెన్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఆర్కేల్ డేటా బేస్ మీద రన్ చేస్తా మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు అని హానా డేటా బేస్ మీద ఎందుకు రన్ చేయగలదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హానా లేదు కదండి అందుకని ఆర్కేల్ డేటా బేస్ మీద రన్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే నా క్లయింట్ ఏం చెప్పా అంటే నాకు ఐదు క్లయింట్ అని ఈ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ లో ఎయిట్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్సలెంట్ గా ఉందని ఎయిట్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ బాగుంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఓకే కానీ కానీ రిమైనింగ్ టూ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ రిమైనింగ్ టూ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ అంటే మిగతా రెండు అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి వాటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది వాటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది పాయింట్ అర్థమైందండి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా టెన్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి టెన్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్ మీద రన్ చేస్తున్నారు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ లో ఎయిట్ అబ్యాప్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సలెంట్ గా ఉందని చెప్పాడు క్లయింట్ కానీ టూ అబ్యాప్ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయన్నాడు నేనేం చేస్తానంటే అండి యాజ్ అన్ అబ్యాపర్ గా మనం ఏం చేస్తాం అండి ఫస్ట్ నేను ఈ టూ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేశాను ఎందుకంటే మన అబ్యాప్ అప్లికేషన్ యొక్క కోడింగ్ చేంజ్ చేయడం ద్వారానే కదా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేసేది అన్నెసరీ కోడింగ్ ని తీసేస్తాం తీసేసి మన కోడ్ రాస్తాం కదా యాజ్ ఫర్ ది అబ్యాప్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం కోడింగ్ రాసి అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేస్తాం నేను ఈ టూ అబ్యాప్ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి కోడ్ చేంజెస్ చేద్దాం అని చెప్పి ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేస్తే ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ ఎవరు డెవలప్ చేశారో కానీ ఎక్సలెంట్ గా యాజ్ ఫర్ ది అబ్యాప్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అబ్యాప్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే డెవలప్ చేశారండి ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఓకే అయితే నేను క్లయింట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను ఏమని ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కోడింగ్ ద్వారా ఇంతకు మించి ఇంక్రీజ్ చేయలేము పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్పాను నా క్లయింట్ ఏంటి వాడి కస్టమర్ తో కాంటాక్ట్ అయ్యాడు కస్టమర్ వాళ్ళ కస్టమర్ ఎవరన్నా నా క్లయింట్ కస్టమర్ లేదు లేదు ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయాల్సిందని ఒప్పుకోవట్లేదు కస్టమర్ నా క్లయింట్ ఏం చెప్పాడు అని కస్టమర్ ఇట్లా ఒప్పుకోవట్లేదు అని పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంతకంటే బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటున్నాడు అన్నాడు నేనేం చెప్పాను సార్ ప్రపంచంలో ఏ అబ్యాపర్ అయినా సరే ఇంతకు మించి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి అబ్యాప్ అబ్యాప్ లెవెల్ లో ఇంతకు మించి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి కుదరదు అని చెప్పేసి అప్పుడు క్లయింట్ ఏమన్నాడు అంటే అనిల్ ఓ పని చేయి ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ ని ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్ ఆర్కిల్ డేటా బేస్ మీద రన్ చేస్తుంటే కదా పెర్ఫార్మెన్స్ బ్యాడ్ గా ఉంది మరి ఇవే టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ ని హానా డేటా బేస్ మీద రన్ చేయి అన్నారు హానా డేటా బేస్ మీద రన్ చేయి పాయింట్ అర్థమైంది సార్ హానెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ ని హనా డేటా బేస్ మీద రన్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్ అయ్యింది నో డౌట్ అట్ ఆ ఎందుకు అనిల్ అంటే ఫస్ట్ మనం చెప్తున్నాం ఆర్కిల్ డేటా బేస్ వాడు ఎస్ఏపీ అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేయాలి కానీ ఈ హనా డేటా బేస్ అనేది డిజైన్ అండ్ డెవలప్ బేస్ ఆన్ ది ఎస్ఏపీ అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ఎస్ఏపీ అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేశారు కాబట్టి ఏంటంటే మన మన ఈ టూ అబ్ ఆర్కిల్ డేటా బేస్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసి టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ హానా డేటా బేస్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీస్ అయ్యింది నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే పాయింట్ క్లియర్ అండి క్లియర్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ విత్ డౌట్ సార్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి వచ్చే సినారియోస్ మొత్తం ఇట్లానే ఉంటాయి సార్ మీరు ప్రాజెక్ట్ మీద సంవత్సరం వర్క్ చేసినా రెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసినా మూడు సంవత్సరాలు వర్క్ చేసినా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ సినార్ ప్రతి రోజు ఇదే సినారీ వచ్చిందండి ఇట్లాంటివి వస్తాయి ఓకే అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ హనా డేటా బేస్ మీద రన్ చేయమన్నాడు ఎక్సలెంట్ బాగానే ఉంది మరి చింత పాయింట్ ఏంటండి ఇక్కడ వీ నీడ్ టు ఫాలో హనా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ వైట్ రైటింగ్ అబ్యాప్ అంటే అబ్యాప్ కోడ్ రాసేటప్పుడు హానా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అయ్యి ఇక్కడ ఈ టూ అబ్ యాప్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అప్పుడు హనా లేదు హనా లేదు కాబట్టి ఆర్కిల్ డేటా బేస్ కి
అంతే కదండి హనా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ కి తగ్గట్టుగా డెవలప్ చేయాలి కదా మరి ఇటు వేప్ అప్లికేషన్స్ హనా డేటా బేస్ కి తగ్గట్టుగా డెవలప్ చేశారా డెవలప్ చేయాల ప్యూర్ అడాప్ కోడ్ రాసారు దానిలో ప్యూర్ అడాప్ కోడ్ రాసారు మరి ఎలా చేయాలి పక్కగా రన్ చేయాల్సింది ఇటు వేప్ యాప్ అప్లికేషన్స్ పక్కగా రన్ చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ పోయి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది వేరే వేరే సెకండ్ వే గోల్ లేదు కంప్లీట్ గా హనా డేటా బేస్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే మరి ఎలా రన్ చేయాలి మరి ఎలా రన్ చేయాలి హనా డేటా బేస్ మీద రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ కోడింగ్ చేంజ్ చేయాల్సిందే కదా కోడింగ్ చేంజ్ చేయాల్సిందే అంటే ఎట్లా హనా డేటా బేస్ ఫీచర్స్ తగ్గట్టుగా కోడింగ్ రాయాలా అవసరం లేదు హనా డేటా బేస్ ఇక్కడ ఐదు మైగ్రేషన్ ప్రాడక్ట్ ఎప్పుడో డెవలప్ చేసి మళ్ళా కోడింగ్ మొత్తాన్ని ఫంక్షనాలిటీ మొత్తాన్ని హనా డేటా బేస్ తగ్గట్టు రీడిజైన్ చేయక్కర్లా రాయక్కర్లా మరి ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఎలా అంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎస్ఏపి ల్యాబ్స్ వాడు సైడ్ కార్ సినారియో అని ఒకటి ఇచ్చాడు సార్ సైడ్ కార్ సినారియో ఈ సినారియో ఓకే మన మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసినంత కాలం ఈ సినారియోని ఫాలో అవుతా ఉంది ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు ఫాలో దిస్ సినారియో ఓకే ఇంత క్లియర్ అండి అయితే ఈ సినారియో ద్వారా మనం ఎట్లా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్ లో చూద్దాం అండి ఓకే రేపు రేపు వచ్చేసరికి లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూపిస్తాను ఓకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇంతవరకు క్లియర్ అండ్ డౌట్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ క్లియర్ అండి